ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் டைப் டூவில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் அண்ட் இந்த டைப்பில் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு சால்வ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் இக்குவேஷனில் டி டி டேஷ் அந்த டேம் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அது ஹோமோஜீனியஸாக நான் ஹோமோஜீனியஸானு செக் பண்ணிடுங்க பிகாஸ் ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் நான் ஹோமோஜீனியஸ் ரெண்டு டைப்லேயும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ப்ரொசீஜர் டிஃப்ரெண்ட் பட் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் சேம் தான் ரெண்டு மெத்தடுக்கும் ஓகே அண்ட் இது ஹோமோஜீனியஸாக இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுறதுனா இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்லேயும் டிகிரி சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஹோமோஜீனியஸ் தான் ஓகேவா அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட் டேமில் டிகிரி த்ரீயாக இருக்குது செகண்ட் டேம் பாருங்கள் டிக்கு பவர் டூ டி டேஷுக்கு பவர் ஒன் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் டிகிரி த்ரீயாக மாறிடும் சிமிலர்லி தேர்ட் டேம்லேயும் டிக்கு பவர் ஒன் இருக்குது டி டேஷுக்கு பவர் டூ ஸோ டோட்டலாக இங்கே டிகிரி த்ரீ லாஸ்ட் டேம்லேயும் டிகிரி த்ரீ தான் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்லேயும் டிகிரி சேமாக இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் ஓகேவா அண்ட் இதோட சொல்யூஷனில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் எதெல்லாம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனும் பர்டிகுலர் இன்டகரலும் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும்னா அதுதான் இந்த இக்குவேஷனோட சொல்யூஷனாக இருக்கும் சப்போஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சீரோ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா பர்டிகுலர் இன்டகரல் வராது சிம்பிளி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு ஆக்சிலர் இக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் இந்த ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுனா இந்த இக்குவேஷனில் டிக்கு பதிலாக எம்மும் டி டேஷுக்கு பதிலாக ஒன்றும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக சீரோ அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு எம் கியூவாக மாறிடும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எம் ஸ்கொயர் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபோர் எம் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் சிம்பிளி எம் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் கியூப்னே கிடைக்கும் ஒன் கியூப்னால் ஒன்று தான் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஸீரோ அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு கியூபிக் இக்குவேஷன் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுனா எம்முக்கு மூணு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி எம்மோட மூணு வேல்யூஸையும் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு கால்குலேட்டரில் அந்த ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியே இதோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க ஓகேவா அப்போ தான் உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் சப்போஸ் அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் சாட் பாக்ஸில் அந்த வீடியோக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சப்போஸ் உங்கள் கால்குலேட்டரில் அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா இது ஆர்டினரி மெத்தட்லேயும் செய்யலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குது பார்த்திங்களா எம் கியூ அதுக்கு கோவி எஃபிஷியண்டாக ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அடுத்தது எம் ஸ்கோரோட கோ எஃபிஷியண்ட் எழுதணும் அதோட வேல்யூ ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் எம்மோட கோ எஃபிஷியண்ட் எழுதணும் அதோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாகவே எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இதில் ஃபஸ்ட்டாக எப்போதுமே சீரோ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்படி நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் கிராஸில் வரக்கூடிய வேல்யூ எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணி வேல்யூஸ் எழுதணும் தட் இஸ் இந்த ஒன் அண்ட் சீரோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு வேல்யூ சூஸ் பண்ணணும் இதுதான் இந்த இக்குவேஷனோட ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் இந்த ரூட்டை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுனா இந்த வேல்யூ கண்டிப்பாக இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இதோட டிவைசஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபோரோட டிவைசர் இதெல்லாம் வரும்னா ஒன் வரும் மைனஸ் ஒன் வரும் டூ வரும் மைனஸ் டூ வரும் த்ரீ எல்லாம் வராது த்ரீயால் இது டிவைட் ஆகாது ஓகேவா இந்த ஃபோர் வேல்யூஸில் ஏதோ மூணு வேல்யூ தான் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன்னில் இருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணணும்னா லாஸ்ட்டில் நமக்கு இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும் அப்போ தான் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ வரணும் அப்படிப்பட்ட வேல்யூவை தான் நம்ம இங்கே எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்னா ஒன் தான் அடுத்தது இப்படி நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் கிராஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த கிராஸாக உள்ள ஒன்னையும் மைனஸ் டூவையும்
மறுபடியும் இங்கே கொண்டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே இப்போ நமக்கு மைனஸ் டூ வரணும் அப்போ தான் அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அண்ட் இங்கே நமக்கு மைனஸ் டூ வரணும் ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ போட்டால் தான் அந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இதே வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ தேர்டு ரூட் வந்துட்டு மைனஸ் டூ தான் ஸோ இங்கே எம்மோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம்னா மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இப்படி நீங்கள் ஆர்டினரி மெத்தடில் செய்கிறப்ப கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் பெட்டர் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஓகேவா அடுத்து நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே எம்மோட வேல்யூ த்ரீ இருக்குது இல்லை ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் த்ரீ டேம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே த்ரீ வேல்யூஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதா ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்னா பை ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு ரூட் இன்டு எக்ஸ் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் பை டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் செகண்ட் ரூட் செகண்ட் வேல்யூ என்னது டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பை த்ரீ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட் வேல்யூ இங்கே மைனஸ் டூ ஆஃப் தென் இன்டு எக்ஸ் இதில் இந்த மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டூ இதே ஆர்டரில் தான் இங்கே எழுதணும்னு கிடையாது இதை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் ஓகேவா அடுத்தது பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பர்டிகுலர் இன்டகரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் டிவைடட் பை இங்கே டினாமினேட்டரில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொஞ்சம் வேல்யூஸ் இருக்குது பாருங்க இதை அப்படியே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் டி கியூ ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்டு டி டேஷ் மைனஸ் ஃபோர் டி டி டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி டேஷ் கியூ தென் இன்டு அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அண்ட் இங்கே காஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது சைன் ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலே இது டைப் டூவில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த டைப் டூவில் பர்டிகுலர் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன சப்ஸ்டியூஷன்னா டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரும் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் பி ஸ்கொயரும் டி இன்டு டி டேஷ் இதுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ இன்டு பி அப்படி சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் இதில் ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இல்லையாமா இதில் உள்ள எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட கோ எஃபிஷியன்ட் எக்ஸுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் தான் ஏ ஸோ இங்கே ஏக்க வேல்யூ டூ ஒய்யோட கோ எஃபிஷியன்ட் தான் பி ஸோ பிக்க வேல்யூ இங்கே ஒன் இப்போ ஏயோட வேல்யூவை இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் பிக்க வேல்யூவை இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதில் டி டி டேஷ்க்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி இந்த ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் டூனு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதோட வேல்யூஸை கொண்டு இந்த டினாமினேட்டரில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் டி கியூப் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த டி கியூபை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டி இன்டு டி ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கலாமா அதுக்கப்புறம் இதில் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேமில் பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் இன்டு டி டேஷ் இருக்குதா இதில் டி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்கே டி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் தென் இன்டு டி டேஷ் தென் அடுத்த டேம் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு டி இன்டு டி டேஷ் ஸ்கொயர் இட் இஸ் டி அப்படி எழுதிக்கலாம் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஒன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் லாஸ்ட் டேம் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு டி டேஷ் கியூப் இதில் நமக்கு டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ தான் தெரியும் ஸோ டி டேஷ் கியூபை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டி டேஷ் இன்டு டி டேஷ் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிடலாமா தென் இன்டு காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ இதில் இந்த டி ஸ்கொயர் அண்ட் டி டேஷ் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் இந்த வேல்யூஸை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த மைனஸ் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டினாமினேட்டர் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபோர் டி அப்படின்னு மாறிடும் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபோர் டி டேஷ் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் டியாக மாறிடும் தென் லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இந்த டி டேஷ் ஸ்கொயர் இதோட பிளேஸில் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற அதோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இப்போ இந்த மைனஸையும் இந்த மைனஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ஃபோர் டி டேஷ்னு கிடைக்கும் தென் இன்று காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ இதில் டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் எல்லா டேமும் கேன்சல் ஆகி ஜீரோவாக மாறிடும் இதில் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஃபோர் டி கேன்சல் ஆகும் அண்ட் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் டி டேஷ் ப்ளஸ் ஃபோர் டி டேஷ் கேன்சல் ஆகி ஜீரோவாக மாறிடும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டினாமின
இங்க டி பவர் த்ரீக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா த்ரீ இன்டு டி பவர் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா தென் அடுத்த டேம்ல பாருங்க டி ஸ்குவாரும் டி டேஷும் இருக்குது இதுல டி டேஷ் கான்ஸ்டன்ட் பட் டி ஸ்குவார் வேரியபிள் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்ட்ல இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு அந்த வேரியபிளோட டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் டி பவர் டூக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் டூ இன்டு டி பவர் ஒன் வரும் ஓகேவா அடுத்த டேம்ல பாருங்க மைனஸ் இங்க ஃபோரும் டி டேஷ் ஸ்குவாரும் கான்ஸ்டன்ட் டி பவர் ஒன் இது மட்டும் தான் வேரியபிள் அண்ட் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருந்தது அப்படின்னா அதோட டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்னு தான் ஓகேவா ஸோ டி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டேம்ல நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் டி டேஷ் ஸ்குவார் அப்படின்னு கிடைக்கும் லாஸ்ட் டேம்ல பாருங்க இங்க கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்குது பிகாஸ் இங்க நம்ம டியை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃபரென்ஷியேட் பண்றோம் ஸோ டி டேஷ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோரும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ லாஸ்ட் டேம் ஃபுல்லாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குதா ஸோ அதோட டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ ஸோ இந்த டினாமினேட்டரோட டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ நமக்கு இவ்வளோ மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இதை கொண்டு அங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதிடலாம் தென் இன்டு இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் இந்த டி ஸ்குவார் டி டி டேஷ் டி டேஷ் ஸ்குவார் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே டி ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் டி டேஷ் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டி டி டேஷ்க்கு வேல்யூ மைனஸ் டூ தட் இஸ் டி ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் டி டேஷ் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டி இன்டு டி டேஷ் அதோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ இன்டு டி ஸ்குவார் டி ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்டு டி டி டேஷ் அதோட வேல்யூ மைனஸ் டூ தென் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு டி டேஷ் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவைடட் பை இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு த்ரீ இன்டு மைனஸ் ஃபோர் தட் இஸ் மைனஸ் டுவெல்னு கிடைக்கும் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபோர் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் தட் இஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு மைனஸ் ஒன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் இதில் இந்த மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ டினாமினேட்டர் வந்துட்டு மைனஸ் டுவெல்னு கிடைக்கும் ஓகேவா தென் நியூமரேட்டர் வந்துட்டு காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது தான் பர்டிகுலர் இன்டர்வலோட வேல்யூ ஸோ சொல்யூஷன் என்ன வரோம்னா இசட் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகரல் வேல்யூ ஸோ லாஸ்ட் லைனில் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அதோட வேல்யூவையும் பர்டிகுலர் இன்டகரல் அதோட வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்